Bonjour les amis. Uh, cette semaine, j'ai voulu uh, essayer quelque chose de différent. Uh, j'ai voulu uh, essayer d'expliquer uh, un, uh, un, uh, un uh, uh, petit part de, uh, uh, de l'histoire scientifique uh, que j'aime beaucoup. Um, C'est uh, une histoire um, uh, qui uh, qui, est, um, uh, beaucoup, uh, qui a beaucoup d'importance um, pour les neuroscientifiques uh, comme moi. Et uh, c'est uh, uh, l'histoire comment um, la plupart des neuroscientifiques um, sont um, uh, arrivés à l'opinion ou à, 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 à la compréhension que à, les neurones à, dans notre à, cerveau à, communiquent, à, communiquent à, avec à, les, à, les, chim, les, ch, les chimies et pas à, directement avec uh, l'électricité. Um, also, uh, 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 um, uh, bien, uh, et, uh, ça s'est expliqué um, um, par uh, John Eccles, um, qui, est, uh, qui uh, était un, uh, un neurobiologiste um, uh, et uh, il a expliqué um, son uh, propre um, uh, changement um, uh, de, uh, de l'idée que les neurones communiquent uh, avec l'électricité um, à l'idée que les neurones communiquent avec les uh, chimies, les, 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 les chimies. Um, vir, uh, uh, <laughs> nous avons, um, uh, nous avons uh, um, um, depuis plusieurs années, um, uh, presque um, uh, un un century um, uh, connu uh, uh, que quand un neuron um, s'excite, uh, il y a dans ce neuron uh, un potential, un voltage qui Um, uh, au-dessus que uh, uh, va. As, uh, um, uh, et, et puis, uh, comme ça, um, uh, on, uh, on comprend facilement que uh, uh, qu'est-ce qui se passe quand um, un autre neuron qui a à côté uh, qui, est, uh, qui est à côté de ce neuron ci peut-être avoir un peu d'excitation et puis uh, ça peut arriver cela pourrait arriver quand un produit chimique uh, chimique chimique uh, pourrait voyager d'un de ce neuron ci à l'autre neuron là ou peut-être uh, l'électricité um, uh, pourrait se déplacer uh, d'elle-même uh, entre les neurones. Mais il y a un problème que Eccles a dû expliquer et ça, c'est que 
um, ça arrive uh, uh, de temps en temps que uh, l'excitation d'un neurone comme celle-ci que, que l'excitation d'un neurone comme celle-ci peut um, causer notre neurone um, uh, d'être inhibité. Et si um, uh, c'est possible uh, qu'un produit chimique, uh, uh, chimique uh, um, que, que ça uh, arrive d'un produit uh, chimique, mais c'est aussi possible que ça arrive Uh, 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 mais c'est difficile d'expliquer comment ça arrive avec l'électricité. La, la, um, et uh, les, uh, les neuroscientifiques, les, les neuroscientifiques um, uh, ont connu um, uh, depuis um, uh, uh, beaucoup d'années que ça arrive que quelquefois un neurone s'excite mais uh, um, cause l'inhibition à um, uh, un autre neurone. Et ça arrive avec um, quelques réflexes uh, dans uh, de la, la moelle épinière. Um, par exemple, quand un médecin, un médecin uh, um, uh, avec uh, le, le, le hammer uh, um, uh, uh, frappe uh, votre uh, genou. Et um, quelques neurones s'excitent, mais autres neurones uh, uh, s'inhibent quand uh, ça arrive, et oh, uh, Eccles a dû expliquer comment l'inhibition se produit et comment ce neurone-ci s'inhibite uh, quand uh, les, um, uh, les uh, uh, neurones qui arrivent sont excités. Et um, il a, uh, il a eu une idée um, comment ça peut arriver. Et avec cette idée, ici, c'est uh, notre neurone uh, numéro un. Ce neurone-ci s'excite. Ce neurone-ci s'excite beaucoup. Et ici, c'est notre neurone uh, numéro 2. Et ce neurone-ci s'inhibite. Et Eccles uh, a eu l'idée que entre ces deux neurones, il y a notre neurone. Et um, avec les mécanismes uh, physiques uh, que je ne moi-même compris beaucoup, il y a un, un, un flux de courant cyclique qui um, cause l'inhibition uh, de notre neurone numéro 2. Also, uh, uh, et puis, <laughs> elle, il a décidé uh, de, um, de uh, voir qu'est-ce qui arrive. Um, il, a, um, uh, il, il a cru que um, uh, ce qui arriverait uh, était que notre neurone numéro un s'excite et dans notre neurone numéro deux, celui-ci, il y aura, il y aurait un petit 
petite excitation avant que l'inhibition. Uh, et ceci aurait eu l'évidence qu'il y a um, le, um, le, flux de, le flux de courant cyclique um, que il a cru uh, aurait arrivé. Mais il y aurait aussi une autre possibilité, et ça c'est peut-être dans notre neurone numéro 2, ah, ah, oui, ah, ce, celui-ci, l'autre possibilité était qu'il n'y aurait pas de petite um, uh, excitation, de petite tension incidente avant l'inhibition. Et ça, si, ça, um, oh, celui-ci aurait l'évidence um, de la communication de l'électricité. Je ne peux pas. Et, et celui-ci, um, de uh, la communication uh, chim chimique. Et uh, 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 le 20 august um, 1951, uh, uh, il, uh, il était uh, arrivé dans son labo. Et ici, ça, c'est notre neurone numéro un um, qui s'excite. Et ceci, c'est notre neurone numéro deux, celui-ci, uh, qui est inhibé. Et uh, ce qu'il a vu, et qu'il n'y avait pas du tout une petite um, excitation avant l'inhibition. Et ça voulait dire que l'inhibition ne pouvait pas être um, électrique. Et, de, et uh, um, depuis ce moment-ci, il um, a changé d'avis et il a cru qu'il uh, n'y a aucune preuve uh, de uh, l'idée de, de des synap de, de synapses électriques avec l'innovation. Et il a décidé que... Um, Uh, quand l'inhibition se produit avec la chimie, uh, aussi c'est um, uh, plus um, possible que l'excitation aussi arrive avec um, les chimie, les ch la chimie. Et uh, il a décidé que tous les synapses Uh, utilise la uh, chimique uh, de, uh, de, uh, pour la communication. Um, Aujourd'hui, nous, uh, nous savons que les synapses, uh, uh, qu'il y a un peu de synapses uh, dans notre cerveau qui utilisent uh, la communication électrique, mais la plupart utilisent la chimie. Um, et aussi, Eccles a reçu un uh, uh, prix de Nobel uh, pour ce, uh, ce expérience-ci. Et uh, c'est la seule fois que je connais qu'un uh, scientifique a reçu un, Nobel, un prize de Nobel pour 
um, privé de son propre idée, son fort. Alors ça, c'est uh, une, un, une petite part de l'histoire scientifique que je uh, trouve très intéressante. 